now let me go to study the sixth evidence of evolution that is the embryological evidence what is the meaning of embryological evidence all vertebrate embryos show extreme similarities during initial stages of development what is the meaning of this we can take the example of all vertebrate embryos when they are uh, in the initial developing stages during these initial developing stages all these vertebrates shows the similarity in the developmental stages so uh, you can observe the diagram on your screen uh, we can observe the embryos of frogs embryos of chickens embryos of tortoise fishes embryo of rabbit embryo of cow and embryo of human being also we can observe these initial stages of development of these embryos which show the similarity in these initial stages okay these similarities later during development disappears okay according to that a uh, species these similarities goes on disappearing initial similarity in these embryos shows that these all animals are having the similar origin okay that is the evidence of evolution ata apan evidence of evolution cha sampya purava kade manje embryological evidence kade varuya embryological evidence manje kay bagha all vertebrate embryos show extreme similarities in their initial stages manje सर्व वर्टिब्रेट एनिमल जे आहे त्यांचे एम्ब्रिओ त्यांची गर्भाची वाढ जर आपण बघितली तर ही गर्भाची वाढ होत असताना इनिशियल स्टेजेस जे आहेत ना वाढीच्या त्या सर्व एनिमलच्या सारख्या होत्या तुमच्या स्क्रीनवरती तुम्ही ती डायग्राम बघू शकता ज्या डायग्राममध्ये तुम्हाला फिश म्हणजे मासा काऊ म्हणजे गाय चिकन म्हणजे कोंबडी फ्रॉग म्हणजे बेडू रॅबिट म्हणजे ससा आणि माणूस ह्युमन बी या सर्वांचे तुम्ही एम्ब्रिओचे इनिशियल डेव्हलपमेंट जर बघितले तर तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवरती दिसणाऱ्या डायग्रामध्ये असं दिसून येईल की त्यांची फर्स्ट स्टेज ऑफ डेव्हलपमेंट आहे ती सारखी आहे नंतर सेकंड स्टेज ऑफ डेव्हलपमेंटमध्ये या गर्भामध्ये थोडेसे काही बदल झालेले त्यामुळे ते रॅबिट सारखे दिसायला त्यामुळे ते फिश सारखे दिसायले त्यांचे दिसायला लागले त्यांचे एम्ब्रिओ त्यामुळे ते माणसाचं गर्भ आहे असं समजायला लागलं पुढच्या आणखीन काही स्टेजेसमध्ये ही सिमिलॅरिटी आणखीन कमी झाली आता माणसाच्या बाळाचा गर्भ हा वेगळा होता किंवा चिकनच्या बाळाचा गर्भ हा वेगळा होता काऊच्या बाळाचा गर्भ हा वेगळा होता फ्रॉगच्या बाळाचा गर्भ हा वेगळा होता पण इनिशियल स्टेजमध्ये सगळे सारखे दिसले सेकंड स्टेजमध्ये त्यांच्यामध्ये काही बदल झाले थर्ड किंवा लास्ट स्टेजमध्ये बघितले तर बरेचसे बदल होते ज्यामुळे आपण ओळखलं की हे माणसाचं बाळाचा गर्भ आहे हे गाईच्या बाळाचा गर्भ आहे किंवा हा फ्रॉकच्या बाळाचा गर्भ आहे असं ओके ही सिमिलॅरिटी जी आहे ती जशी गर्भाची वाढ होत जाते तशी ती सिमिलॅरिटी चेंज होत जाते आणि या इनिशियल सिमिलॅरिटीवरून पहिले स्टेज ऑफ डेव्हलपमेंटमध्ये जी सिमिलॅरिटी आपल्याला दिसते त्यावरून असं आपल्याला लक्षात येतं की हे सर्व अॅनिमल जे आहेत त्यांचा पूर्वज एकच आहे ते ज्या अॅनिमलपासून उपयास आलेले आहे तो एकच अॅनिमल आहे आणि त्या अॅनिमलपासून हा काऊ हा चिकन हा फ्रॉग हा मानव हा माकड हे सगळे वेगवेगळे अॅनिमल एकाच अॅनिमल्सपासून उदयास आलेले आहेत हे झालं आपलं इव्होल्युशन हे सर्व आपण जी उदाहरणं बघितली ती उदाहरणं आहेत इव्हिडन्स ऑफ इव्होल्युशन तुमच्या स्क्रीनवरती तुम्ही डायग्राम बघू शकता